Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin sa video ito ay kung paano magpatubo at magpabunga ng ampalaya. So, ito po ay uh, buto ng ampalaya. Ito ang uh, isa pa. Uh, sa buto po ng ampalaya, makakabili kayo nito sa mga supermarket. Meron pong section sa supermarket, meron silang stand na kung saan ay uh, nandun yung mga buto na kanilang uh, ibinebenta. Ito namang batch na ito, ito naman ay nahingi ko sa Bureau of Plant Industry nang uh, magpunta ako sa Manila one time. So namimigay din po sila ng buto doon. Uh, iba't ibang klaseng buto ng uh, halaman ang uh, maihingi ninyo sa Bureau of Plant Industry na nasa San Andres, uh, Manila. No? So yan po. So isa doon na nahingi ko nga ay ang uh, ampalaya at ito ang topic natin na uh, Pag-uusapan sa video ito kung paano magpatubo at paano magpabunga ng uh, ampalaya. So, sa umpisa, uh, ang ginagawa ko lang po ay uh, gine-germinate ko ang buto sa baso. So, yung baso natin dapat may butas siya sa ilalim. Ayan po, ano? uh, ginugupit ko lang ang uh, gilid ng, uh, ng uh, ang ilalim ng uh, baso. Okay? May butas siya dapat uh, sa ilalim. So, sa pag-germinate, Ipaidiin lang natin yung uh, buto ng mga isang pulgada at uh, tabunan. Kagaya po nang nakikita nyo ngayon. At tapos ay uh, tubigan na siya. Ganyan. Uh, ito, uh, pagkatapos tubigan, ilalagay lang sa shaded uh, area doon sa hindi naaarawan. The moment na merong sumibol na sa kanya, uh, paparawan na natin siya at tuwing umaga lang kasi kailangan niya ng maarawan pagka nagumpisa ng sumibol para hindi tumangkad masyado yung ating uh, ampalaya seedling okay now, kailan ba siya dapat i-transplant pagka may sibol na pagka nakikita niyo ang ugat ay lumalabas na sa ilalim at uh, medyo nagsisircle na siya sa paligid ng baso then that is the time na kailangan na po natin i-transplant sa kanyang permanent container ang uh, ampalaya So, isang transplant lang po dapat. So, galing sa baso, ang pupuntahan niya ay yung kanyang permanent uh, pot na. Pagdating naman sa size ng uh, pot, pwedeng, ang sa akin po ay eh, 3 gallon pot. 3 to 5 gallon pot, pwede na po siyang uh, palakihin doon. Ngayon, puntahan po natin yung aking tanim na ampalaya na nasa container. So, sa pag-transplant, dapat uh, galing sa baso, direkta na agad sa kanyang permanent pot. So, ito po yung aking uh, ampalaya. This is around... Uh, 45, almost 50 days na siguro or 45 days itong aking ampalaya yung mga natutuyong dahon kailangan lang pong uh, tanggalin lalo na yung mga nasa ilalim kasi sila yung matatandang dahon na uh, natural na matutuyo lang okay. sa habang lumalaki ang ating ampalaya dahil ito ay uh, madahon kailangan po nating bigyan ng kaunting uh, urea ito po yung kulay puti na nabibili sa mga Uh, poultry supply, actually napakamura po nito 40 pesos lang ang uh, isang kilo nito at ito ay ilang buwan na sa akin so sa pag, uh, pag uh, fertilize sa kanya, pinipitikan ko lang siya ng ilang piraso ng uh, urea kasi po, ito namang aking lupa ay merong uh, compost, so malusog na siya kaya lang, kailangan dagdagan ng uh, urea Pagdating ng mga 45 days ay mag-uumpisa ng mamulaklak ang uh, ampalaya, so ito pa rin po yung aking ampalaya na nakatanin sa 3 gallon na container. So ngayon ay uh, namumulaklak na siya, nag-uumpisa na siyang magbunga. Now, isang bagay po sa ampalaya uh, na dapat nating ma matandaan ay dalawang klase ang kanyang bulaklak. Okay? So dalawang klase po yan. Meron siyang bulaklak na lalaki kagaya nito. Ayan. Lalaki bulaklak. Ito po ay lalaki din. Okay? Ang babaeng bulaklak naman po ay ganito ang uh, itsura. Uh, ito po halimbawa ayan, ang babaeng bulaklak ay nag-uumpisa ng mag-form ng uh, kanyang bunga bago bumuka ang uh, bulaklak, so namumulaklak din po ang, ang uh, babae pero yun po, meron ng forma agad sa likod okay? example pa po ng babaeng bulaklak ito ay babaeng bulaklak din Okay, so dalawang klase po ang bulaklak ng uh, ampalaya. Uh, magtataka tayo bakit uh, dalalaglag ang uh, mga bulaklak. Halimbawa, no? So, unang lumalabas ang bulaklak ng lalaki. Uh, after a few days, doon naman lalabas ang sa babae. So, 
Ito po, example ito ng uh, babaeng bulaklak. Na natuyo na yung kanyang uh, bulaklak. Okay. Ngayon, yung pong babaeng bulaklak ay kailangang ma-pollinate ng lalaki. Okay, so ito po ang lalaking bulaklak. Kailangan itong ma-pollinate. Ngayon, sa so open field or sa so commercial growers, uh, merong mga natural pollinators na lumalapit sa halaman, kagaya po ng bubuyo at uh, mga paru-paro. Ngayon, pagdating naman sa urban gardening, kagaya ng sitwasyon ko na kung saan ay uh, halos walang uh, bubuyog o paru-paro na pumupunta sa aking halamanan, kailangan ko pong gumawa ng paraan na matuloy ang bunga at yon ay ang tinatawag na hand pollination. Okay? Sa pag-hand pollinate, ang ginagawa ko lang po ay kumukuha ng lalaking bulaklak. Kagaya nito, uh, pinofold ko lang yung mga petals niya at uh, tapos ay uh, idinidikit ko yung kanyang kulay dilaw doon sa kulay green ng uh, bulaklak ng uh, babae. So, Halimbawa po ay uh, ito ang uh, babae, babaeng bulaklak, nakabuka na ang bulaklak niya. So yung green niya, doon natin dapat ilagay or ikaskas ang uh, bulaklak ng lalaki. Okay, so kinakaskas lang pong ganyan yan. Uh, sana nakikita ng maliwanag. Okay, dapat po ito dalawang kamay at ang uh, problema may hawak akong camera. Okay, so ito ginagawa ko lang everyday hanggang sa matuyo ang uh, ang uh, bulaklak ng uh, babae. At pag tama ang pagka-pollinate, ito na po ang magiging resulta, mag-uumpisa ng mabuo or lumaki ang uh, bunga ng uh, ampalaya. Pagka po hindi na pollinate, ang mangyayari ay uh, idadrop lang ng babaeng bulaklak. Yung kanyang mga bulaklak at yung kanyang uh, naka-form na bunga ay mag-uumpisa ng matuyo. So ito po kailangan gawin ng mga urban gardeners uh, pagka walang pollinator sa lugar ninyo or kahit bihira ang pollinator sa lugar ninyo dapat po ay uh, mag-hand pollinate tayo ng ating mga halaman. Kagaya po ng uh, ampalaya, meron ding ibang halaman na merong babae at lalaki ang uh, bulaklak kagaya ng pipino. So yun po, uh, mandatory sa atin na kailangan natin mag-hand pollinate. Okay, so yan po ang uh, paraan ng pagpapatubo at pagpapabunga ng uh, ampalaya sa container. Sana po may, may natutunan kayo at maraming salamat sa panonood. See you in my next videos. Bye-bye!